welcome to engineer mechanics dumbbell tutorial uh, in this class we are going to see about resolution of a force a resolution of a force is nothing but resolve the components of forces in two directions we all know all know that the two directions are x axis and y axis um uh, uh this diagram we want to note that uh, the forces along x axis are denoted by r cos theta the resultant of forces along x axis is given by r cos theta the forces along y axis is given by r sin theta uh, it is clearly denoted in the picture the resultant force r is making angle theta with the x axis so it is r cos theta and r sin theta <coughs> the resolution of a force is the resultant force is that all the forces are represented by the single force which represents all the forces fx actions and reactions of all the forces are represented by the single force and the solution of number of coplanar forces in this diagram we have seen that three coplanar forces namely r1 r2 r3 r1 r2 r3 uh, here let a number coplanar force means forces acting in one plane are called coplanar forces here the force r1 makes an angle theta 1 with the x axis here you clearly see that r1 making theta 1 with the x axis r2 making theta 2 with the x axis and down side r3 making theta 3 with the x axis theta 3 with the x axis if we resolve all the components in horizontal directions it will become r1 cos theta 1 plus r2 cos theta 2 plus r3 cos theta 3 if it is all, all the components in a vertical direction that is along y axis it will r1 sin theta 1 r2 sin theta 2 and r plus r3 sin theta 3 and then the third step is to find the resultant resultant equal to Uh, square root of h square plus v square that is the square root of uh, the forces that is resolved along horizontal direction and forces that is resolved along vertical direction and the final formula to find the direction that is the angle made by the two resultant force with the x axis is tan theta equal to v by h tan theta equal to v by h so we can do this problems using these steps and using these formulas you can i recommend you to write these steps while resolving the forces first step is to resolve all forces horizontally that is to find summation h resolve all forces vertically that is to find summation v and the resultant force r equal to square root of summation h square plus v square r square root of h square plus v square and it is equal to v by h to find the angle the which the resultant make with the horizontal now we are going to see one related problem two forces are acting at a point o as shown in figure figure na or diagram na kuduthirukanga determine the resultant in magnitude and direction by the solution of a force here we see that two, two forces p and q one is 15 newton and another is 100 newton making angles 15 degree with the x axis and 30 degree with the q force making 30 degree with the x axis that is why i write it is clearly that angle made by p with x axis is 15 degree angle made by q with x axis is this 30 degree plus 15 degree this is x axis this is not right then 30 degree plus 15 degree equal to 45 degrees 
and then we will directly apply the all the steps easily we can apply all the steps h sum of the components along x axis up uh, y v summation sum of components along y axis sum of components along x axis 50 cos 15 degree plus 100 cos 45 degree cos 15 degree is value cos 45 degree value find it in calculator just substitute the value and multiplication and addition we can get this summation of component of all the process is vertically vertically means sin over horizontal na cos vertical na sin then how much then you will find the other is one vertical force and it will the force is given by r equal to square root of square plus b square that is 118.995 or square plus 83 then the square root of the path of 459.316 newton newton let's substitute this is simple sum and the direction is certain tan theta equal to v by h then left it you complete it the solution of force can be asked frequently in the examinations thank you we will meet in the next video um, sorry this video is fully completely in english uh, i am repeating in tamil also the solution of force in the force in the two direction la dissolve panna porom one horizontal direction in one vertical direction அந்த ரிசல்யூஷன் நம்ம எப்போ பண்ண ஃபோர்ஸில் இந்த நேரமாக பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ஒன்று ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆர் டூனு ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆர் த்ரீனு ஒரு ஃபோர்ஸ் இது டீட்டா ஒன் இது டீட்டா டூ இது டீட்டா த்ரீ டீட்டா ஒன் ஆர் ஒன் வந்து டீட்டா ஒன்னுங்கிற ஆங்கிளை வந்து ஹரிசாண்டல்லேருந்து மேக் பண்ணுது ஆர் டூங்கிறது டீட்டா டூங்கிற ஆங்கிளை சென்னை மேக் பண்ணுது ஆர் த்ரீங்கிறது டீட்டா த்ரீங்கிற வந்து ஹரிசாண்டல்லேருந்து மேக் பண்ணுது அதுக்கும் பிறகு ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது நீங்கள் பண்ணும் வந்து இப்போ ஹரிசாண்டல்லாம் காஸ் டீட்டா வரும் வெர்டிக்கல்னா சைன் டீட்டா வரும் அது இந்த டைரா வந்து தெளிவாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அண்ட் ஒரு சென்டர் கோடு போகுது அது ஆறுன்னு கொடுத்துருக்கேன் அது சமயம் போகிறது ஆறு காஸ் டீட்டா கொடுத்துருக்கேன் வெர்டிக்கலில் போகிறது ஆறு சைன் டீட்டா கொடுத்துருக்கேன் ஒரு நாலு ஸ்டெப் இருக்குது சவ் ஆல் ஃபோர்ஸஸ் அதிக சாண்டர்லி சவ் ஆல் ஃபோர்ஸஸ் வெர்டிக்கல்லி அப்படின்னா எல்லா ஃபோர்ஸையும் சம அது சாண்டராக நீங்கள் ரிசால்வ் பண்ணணும் அப்போ ஒரு ஒரு ஃபோர்ஸுக்கும் அந்த காஸ் டீட்டாங்கிறது வரும் ஃபோர்ஸ் வெர்டிக்கல்னா அந்த சைன் டீட்டா ஒரு ஒரு ஃபோர்ஸுக்கும் வரும்னா அர்த்தம் இந்த ஃபார்முலாவில் போட்டு ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸு இந்த ஃபார்முலாவில் போட்டு டேரக்ஷன் அது ஆங்கிள் வந்து எவ்வளோ ஆங்கிளில் அந்த இது இருக்குது அப்படின்னு அதுக்காக ஒரு சிம்பிள் ப்ராப்ளம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த ப்ராப்ளம்னா பிங்கிற ஃபோர்ஸ் ஃபிஃப்டி நியூட்டன் கியூங்கிற ஃபோர்ஸ் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் இது ரெண்டு இவ்வளோ வாங்கிற மேக் பண்ணுது ரெசல்யூஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் பண்ணி இதோட மேக்னட்யூடும் சென்ட்ரல் மேக்னட்யூடும் டேரக்ஷனை கேட்டுதாங்க மேக்னட்யூட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் உங்களுக்கு தெரியும் ப்ளஸ் அரிசால் அரிசால் பண்ணும்போது ஃபிஃப்டி காஸ் ஃபிஃப்டின் டிகிரி ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் காஸ் தேர்ட்டி டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரின்னு வரும் தேர்ட்டி டிகிரி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டின் டிகிரி வரும் அதே மாதிரியே பெர்டிகுலுக்கு சைன் வரும் அப்புறம் ரெண்டு அந்த ஃபார்மில் வச்சு போட்டு ஸ்கொயர்ட் ஆஃப் ஆர் இக்கோட்டு ஸ்கொயர்ட் ஆஃப் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அதை போட்டு அந்த இதையும் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் போட்டு இதையும் வரும் இப்போ நீங்கள் இங்கிலீஷ் சொல்லியிருக்கா நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாரு